মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি আলোচনা কৰিম দশম শ্ৰেণীৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ ৰাজনীতি আৰু অৰ্থনীতি বিজ্ঞানৰ প্ৰথম পাঠ ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰৰ সংবিধানৰ আদৰ্শ শীৰ্ষক বিষয়টি প্ৰধান বিষয়লৈ যোৱাৰ আগতে আমি ভাৰতীয় সংবিধানৰ পটভূমিৰ বিষয়ে অলপ কথা জানি লওঁ আহা ভাৰতীয় সংবিধানৰ পটভূমি প্ৰায় দুশ বছৰ ব্ৰিটিছৰ অধীনত থকা ভাৰতবৰ্ষই ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চনৰ পোন্ধৰ আগষ্টত স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ লগে লগে এখন স্বাধীন ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে পৰিগণিত হয় এখন স্বাধীন ৰাষ্ট্ৰৰ বাবে এখন সংবিধান অতিকৈ প্ৰয়োজন ভাৰতবৰ্ষই নিজাকৈ এখন সংবিধান লাভ কৰিছিল ঊনৈছশ চনৰ ছাব্বিছ জানুৱাৰীত ঊনৈছশ চনৰ পৰা ঊনৈছশ চনৰ ছাব্বিছ জানুৱাৰীলৈ ভাৰতৰ শাসন ব্যৱস্থা পৰিচালিত হৈছিল ঊনৈছশ চনৰ ভাৰত শাসন আইনমতে ভাৰতীয়সকলে যে নিজাকৈ এখন সংবিধান বিচৰা নাছিল এনে নহয় ভাৰতীয়সকলে বহু আগৰে পৰাই ব্ৰিটিছ চৰকাৰক এখন নিজে ৰচনা কৰা সংবিধানৰ দাবী কৰি আহিছিল ঊনৈছশ চনত মহাত্মা গান্ধীয়ে নিজৰ দেশৰ বাবে ভাৰতীয়সকলে নিজে ৰচনা কৰা সংবিধানৰ দাবী কৰিছিল ঊনৈছশ চনত স্বৰাজ পাৰ্টিয়েও সংবিধান ৰচনা কৰিবৰ বাবে সংবিধান সভাৰ দাবী কৰিছিল এইদৰে বিভিন্ন সময়ত ভাৰতীয়সকলে এখন নিজা সংবিধানৰ বাবে দাবী তুলি আহিছিল যদিও ইয়াৰ বাবে ভাৰতীয়সকলে কিন্তু বহু সময় অপেক্ষা কৰিবলগা হৈছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত ভাৰতীয়সকলৰ সমৰ্থন লাভ কৰাৰ উদ্দেশ্যে ব্ৰিটিছ চৰকাৰে ঊনৈছশ চনত আগষ্ট প্ৰস্তাৱৰ জৰিয়তে ভাৰতীয়সকলৰ কাৰণে এক সুকীয়া সংবিধানৰ দাবী মানি লৈছিল সেই অনুসৰি ভাৰতবৰ্ষৰ বাবে এখন সংবিধান ৰচনাৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় পৰিৱেশ আৰু প্ৰস্তুতি চলাবৰ অৰ্থে ব্ৰিটিছ চৰকাৰে ঊনৈছশ চনৰ মাৰ্চ মাহত কেবিনেট মিছনক ভাৰতলৈ পঠাইছিল এই কেবিনেট মিছনৰ তৎপৰতাতে সংবিধান সভা গঠন হৈছিল আৰু ইয়াৰ প্ৰথম বৈঠক বহিছিল ঊনৈছশ চনৰ ন ডিচেম্বৰ তাৰিখে ডক্টৰ সচ্চিদানন্দ সিনহাৰ সভাপতিত্বত এই বৈঠকতে ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদক সংবিধান সভাৰ স্থায়ী সভাপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰা হৈছিল ঊনৈছশ চনৰ ২৯ আগষ্ট তাৰিখে ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰক অধ্যক্ষ হিচাপে লৈ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ সাতজন বিশেষজ্ঞৰ দ্বাৰা এখন খচৰা কমিটি গঠন কৰা হৈছিল এই কমিটিয়ে সংবিধানখন সম্পূৰ্ণ কৰালৈকে সময় লাগিছিল প্ৰায় তিনি বছৰ অৰ্থাৎ দুই বছৰ এঘাৰ মাহ ওঠৰ দিন ঊনৈছশ চনৰ জানুৱাৰীত সংবিধানৰ খচৰা প্ৰকাশ পাইছিল আৰু জনসাধাৰণৰ মতামতৰ বাবে আঠ মাহৰ সময় দিয়া হৈছিল ঊনৈছশ চনৰ ছাব্বিছ নৱেম্বৰত সংবিধান সভাৰ সভাপতি ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদে সংবিধানৰ খচৰাত স্বাক্ষৰ কৰিছিল আৰু ইয়াৰ লগে লগে ভাৰতবাসীয়ে নিজাকৈ এখন সংবিধান লাভ কৰিছিল কিছু প্ৰশাসনিক আৰু আন আন আনুষংগিক অসুবিধাৰ বাবে সংবিধানখন সম্পূৰ্ণৰূপে কাৰ্যকৰী হৈছিল ঊনৈছশ চনৰ ছাব্বিছ জানুৱাৰীত এইখিনি হৈছে আমাৰ সংবিধানৰ পটভূমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইয়াত সংবিধানৰ খচৰা কমিটিৰ সদস্যসকলৰ নাম দিয়া আছে সভাপতি ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ সদস্যসকল এন গোপালস্বামী আয়েংগাৰ আলাদি কৃষ্ণস্বামী আয়াৰ কে এম মুঞ্চি ছৈয়দ মহম্মদ চাদুল্লা এন মাধৱ ৰাও ডি পি খৈতান ইয়াৰে ভিতৰত ছৈয়দ মহম্মদ চাদুল্লা আছিল আমাৰ অসমৰ সদস্য এতিয়া আহোঁ আমি সংবিধানৰ আদৰ্শৰ বিষয়ে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ আদৰ্শ সংবিধানখনৰ প্ৰস্তাৱনাতে সুন্দৰভাৱে প্ৰকাশ পাইছে গ্ৰন্থ এখনৰ পাতনিত যেনেদৰে গ্ৰন্থখনৰ বিষয়ে চমুকৈ সকলো কথা উল্লেখ থাকে একেদৰে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাটো সংবিধানৰ মূল বিষয়বস্তু সম্পৰ্কে বিৱৰণ আছে সেয়ে বহুতেই প্ৰস্তাৱনাক সংবিধানৰ আত্মা বিবেক দুৱাৰদলি আৰু চাবিকাঠি বুলি অভিহিত কৰিছে প্ৰস্তাৱনাৰ প্ৰতিটো শব্দত লুকাই আছে সংবিধানখনৰ আদৰ্শ দৰ্শন আৰু লক্ষ্য সেয়ে প্ৰস্তাৱনাটিক সংবিধানৰ দাপোন বুলিও ক'ব পাৰি আহচোন আমি সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাত কি কি কথা লিখা আছে চাই লওঁ আমি ভাৰতৰ জনসাধাৰণে ভাৰতবৰ্ষ এখন সাৰ্বভৌম সমাজবাদী ধৰ্ম নিৰপেক্ষ গণতান্ত্ৰিক গণৰাজ্য হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিম বুলি দৃঢ় সংকল্প কৰি আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো লোককে সামাজিক 
অর্থনৈতিক আর রাজনৈতিক ন্যায় চিন্তা প্রকাশ বিশ্বাস ধর্ম আর উপাসনার স্বাধীনতা সমমর্যাদা আর সুযোগ দিম বলে আর মাজত ব্যক্তির মর্যাদা জাতীয় ঐক্য আর সংহতি নিশ্চিতকারী ভাতৃত্বভাব বৃদ্ধি করবল আজি উনিশশো উনপঞ্চাশ চনের ছাব্বিশ নভেম্বর তারিখে আমার সংবিধান সভায় গ্রহণ করা আর লিপিবদ্ধ করা এই সংবিধান আমি নিজকে অর্পণ করল ছাত্র ছাত্রী সকল প্রস্তাবনার আরম্ভণিতেই আমি ভারতীয় জনসাধারণে বলে উল্লেখ করে ইয়াকে বুঝাইছে যে রাষ্ট্র সকল ক্ষমতার উৎস হয়েছে জনসাধারণ সংবিধান ভারতবাসীর দ্বারা রচনা করে ভারতবর্ষর জনসাধারণ কল্যাণের জনসাধারণক প্রদান করা হয়েছে প্রস্তাবনা থাকা আন গুরুত্বপূর্ণ শব্দ সমূহ হল সার্বভৌম সমাজবাদী ধর্ম নিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক আর গণরাজ্য প্রতি শব্দর মাজে দিয়ে আমার সংবিধান আদর্শ প্রতিফলিত হয়েছে সার্বভৌম মানে হয়েছে ভারতবর্ষক এখন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে অর্থাৎ ভারতবর্ষ কোনো বিদেশী রাষ্ট্র তলতিয়া নোহাক স্বাধীনভাবে দেশের আভ্যন্তরীণ আর বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ করবেন সমাজবাদী ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনাত উনৈশশ চিয়াত্তর চনের বিয়াল্লিশতম সংশোধনীর দ্বারা সমাজতান্ত্রিক আর ধর্ম নিরপেক্ষ আদর্শ সংযোজন করা হয়েছে সমাজতান্ত্রিক শব্দটোর দ্বারা ইয়াকে বুঝাইছে যে এই আদর্শ অনুসরি দেশের সম্পদ যাতে মুষ্টিমেয় লোকর হাতত কেন্দ্রীভূত নহয় তার বাবে রাষ্ট্রই ব্যবস্থা লব দেশের অর্থনীতি জনসাধারণে নির্ধারণ করব সংবিধানে ধনী আর দুখিয়ার মাজত আর্থ সামাজিক বৈষম্য দূর করার গুরুত্ব দিব ধর্ম নিরপেক্ষ ধর্ম নিরপেক্ষ শব্দটে ইয়াকে বুঝাইছে যে রাষ্ট্রই কোনো ধর্মর পৃষ্ঠপোষকতা নকরে আর কোনো ধর্মকে অগ্রাধিকার নিদিয়ে অর্থাৎ রাষ্ট্রই ধর্মর ভিত্তিত মানুহৰ মাজত কোনো ধরনের বৈষম্য সৃষ্টি নকৰি নিরপেক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করার কথা কৈছে। গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষক এখন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে অর্থাৎ দেশের শাসন ব্যবস্থা জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত সরকারখানে পরিচালিত করিব। গণরাজ্য ভারতবর্ষক এখন গণরাজ্য হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে এই আদর্শ মতে দেশের রাষ্ট্রপ্রধানজন জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত ব্যক্তি হব রাষ্ট্রপ্রধানজন বংশানুক্রমে বা কোনোবাই বাছনি করা ব্যক্তি হব নিব ইয়ার উপরেও সংবিধানের প্রস্তাবনাত আন কেটামান মহান আদর্শর কথা ঘোষণা করা হয়েছে এই আদর্শ সমূহ হল ন্যায় স্বাধীনতা সমতা আর ভাতৃত্ববোধ ন্যায় বলুনতে নাগরিক সামাজিক রাজনৈতিক আর অর্থনৈতিক ন্যায়ের আশ্বাস দিয়া হয়েছে স্বাধীনতাই ভারতীয় নাগরিক সকলের চিন্তা মত প্রকাশ বিশ্বাস ধর্ম আর উপাসনার ক্ষেত্রে আশ্বাস প্রদান করেছে সমতা হয়েছে সংবিধানত উল্লেখ থাকা আন এটা গুরুত্বপূর্ণ আদর্শ জনসাধারণে যাতে সকল ধরনের সুযোগ সুবিধা জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে ভোগ করব পারে তার ব্যবস্থা প্রস্তাবনাত গ্রহণ করেছে জাতীয় সংহতি অরিহণা যোগাবল ভাতৃত্ববোধক আন এক মহান আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছে এইদরে আমি ভারতীয় সংবিধানের আদর্শ সংবিধান প্রস্তাবনাত সুন্দরভাবে দেখা পাঁ ছাত্র ছাত্রী সকল এইখানে আমি আন এটা বিষয়েও আলোচনা করো জওয়াহরলাল নেহরুয়ে কেটামান প্রস্তাব আগবাইছিল এই প্রস্তাবখিনি তেও সংবিধান সভার প্রথম বৈঠকতে আগবাইছিল কি কি প্রস্তাব আগবাইছিল আমি চাও আসুন প্রথম প্রস্তাব সংবিধান সভায় ভারতবর্ষক স্বাধীন সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র হিসাবে ঘোষণা করবল দৃঢ় প্রতিজ্ঞ দ্বিতীয় ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষর ভূখণ্ড আর ভারতের অন্তর্ভুক্ত হব বিচার দেশীয় রাজ্যবিল রাজ্যসমূহের সংঘ গঠিত হব তিন নম্বর বিষয় ভারতবর্ষর জনসাধারণের সামাজিক রাজনৈতিক আর অর্থনৈতিক ন্যায় সমতা ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষা চিন্তা আর মতামত প্রকাশের স্বাধীনতাক স্বীকৃতি প্রদান করা হব চারি নম্বর অনুসূচিত জাতি জনজাতি অনুন্নত সম্প্রদায় আর সংখ্যালঘু জনসাধারণের সুরক্ষার ব্যবস্থা থাকিব পাঁচ নম্বর প্রস্তাব দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব আর অখণ্ডতা রক্ষা করার উপর গুরুত্ব প্রদান করা হব 
ছয় নম্বর আন্তর্জাতিক সুসম্পর্ক বিশ্ব শান্তি রক্ষা আর জনগণৰ কল্যাণৰ বাবে ভাৰতবৰ্ষৰ সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়াব সাত নম্বৰ জনসাধাৰণেই হ'ব সকলো ক্ষমতাৰ উৎস সার্বভৌম দেশখনৰ চৰকাৰ আৰু সকলো অংগই জনসাধাৰণৰ পৰা ক্ষমতা লাভ কৰিব আঠ নম্বৰ সংঘত যোগ দিয়া সহযোগী দেশীয় ৰাজ্যসমূহে অৱশিষ্ট ক্ষমতাৰ সৈতে স্বায়ত্ব শাসনৰ মাজেৰে অংগৰাজ্যৰ মৰ্যাদা লাভ কৰিব নেহৰুৰ এই প্ৰস্তাৱসমূহক মূল আধাৰ কৰি লৈ আৰু আমাৰ দেশৰ হাজাৰ বছৰীয়া সভ্যতা সংস্কৃতিক গুৰুত্ব দি সংবিধান প্ৰণেতাসকলে সংবিধানৰ আদৰ্শ নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ আমাৰ আলোচনাৰ বিষয় ইমানতেই সামৰিছোঁ তোমালোকক কেইটামান গৃহকাৰ্য দিছোঁ তোমালোকে ঘৰত কৰিবা ধন্যবাদ